ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਮਿਤ ਜਿੰਦਲ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ HTET ਹਰਿਆਣਾ ਟੀਚਰਸ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਅਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਹਰਿਆਣਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜੋ TGT ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਲੈਵਲ 2 ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਸਤੋ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂਜੀ 91ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬੁਲ ਪਾਕਿਰ ਜੈਨੁਲ ਅਬਦੁਲ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਅਬੁਲ ਪੀ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਾਕਿਰ ਜੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜੈਨੁਲ ਅਬਦੁਲ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਡਾਕਟਰ ਏ ਪੀ ਜੇ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅੱਗੇ ਜੀ 92ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਅਕਤੂਬਰ 1931 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮੇਸ਼ਵਰਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ 93ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਆਸ਼ਿਆਮਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਜੈਨੂਲ ਆਬਦੀਨ 94ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋਹਰਾ ਕਿਸ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜੋਹਰਾ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਸੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਜੋ ਜੋਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ 95ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਕੀ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨ ਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਉਹ ਖੁੰਝ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ 96ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਵਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਹਾਵਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੰਦੀ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਹਾਵਰ ਕ੍ਰਾਫਟ ਸੀ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉੱਡ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਥੋੜੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ 97ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ 1982 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ DRDO ਜਾਂ ਕਿਤੇ DRDL ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ DRDO ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਪੁੱਛੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਡਿਫੈਂਸ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 98ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾ ਸਫਲ ਪ੍ਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਲਝਾ ਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਅਰੋਹੀ ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਾਗ ਇਹ ਪੰਜ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਖਣ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਅਗਨੀ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਗ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਅੱਗੇ ਆ ਜੀ 99ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ 1980 1990 ਤੇ 1997 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡ
एक सौ तीनवा प्रश्न है डॉक्टर कलाम की मौत कदों और कितने हुई तो डॉक्टर कलाम की मौत है जो सताई जुलाई दो हज़ार पंद्रह ईस्वी के शिलोंग है जो मेघालय की राजधानी उस धरती के जीवन विषय से लैक्चर देंद हुई सी अगे जी डॉक्टर अब्दुल कलाम के संबंधित तो होर भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो वो आप आने वाले अगले प्रश्न के करा एक सौ चारवा प्रश्न है जी हे प्यारी भारत माँ कविता किस कवि की है ये कविता है जो ये तेरा सिंह चन कवि की है हे प्यारी भारत माँ असी तेरे शीश नहीं वाँदे हाँ अगे जी एक सौ पांचवा प्रश्न है असी सहु खाते हाँ माँ भगत सिंह की कुरबानी की असी सहु खाते हाँ माँ तेरी झांसी की राणी की उपरोक्त सत्रह के कवि कविता किताब का नाम दसो तो यह सत्रह ने जो एक सौ पांचवें प्रश्न दिया तेरा सिंह चन की कविता दिया ने कविता का नाम है हे प्यारी भारत माँ तो दूजा पड़ा पाठ पुस्तक है जो सत्तवीं जमात की उस रचना शामिल है तो दोस्तों कुछ प्रश्न ने जो तीन चार पाँच प्रश्न इस तरह के पूछे जा सकते हैं सत्रह दिन तो बाद कवि का नाम पूछा जा सकता है कविता का नाम पूछा जा सकता है ज किताब का नाम भी पूछा जा सकता है तो सारिया चीज़ा बहुत ही ध्यान दे पढ़ने की जरूरत है एक सौ छेवा प्रश्न है जी धिया कविता किस पाठ पुस्तक दर्ज है धिया कविता जो दूजा पड़ा पाठ पुस्तक दर्ज है जो सैवनथ क्लास की है एक सौ सत्तवा प्रश्न है धिया बाँझना त्रिंजना डहन चरखे बेड़ा बावल का कभी भी हसदा ना उपरोक्त सत्रह किस कविता दिया ने यह कविता है जी धिया एक सौ अठवा प्रश्न है जी त्रिंजन के बावल शब्दों के अर्थ दसो त्रिंजन का अर्थ होंगे चरखा ही कत्तन वाली कुड़ियों का इकट्ठ जो कुड़ियाँ रल मिल के चरखे कत्ते हैं तो उसमें त्रिंजना कत्तना कहा जाता है तो बावल कहा जाता है पिता देक गीतों के बावल का जिक्र आता है तो बावल का अर्थ है जी पिता एक सौ नौवा प्रश्न है धिया कविता के कवि का की नाम है तो धिया कविता के कवि का नाम है तरलोचन सिंह बल एक सौ दसवा प्रश्न है भरा दे रखड़ी कौन बनता है तो भरा दे रखड़ी है जो इस कविता के अनुसार भैन बनती है तो यह समाजिक रिश्त की गल की गई है एक सौ ग्यारहवा प्रश्न है जी पहल कविता के कवि का की नाम है बहुत ही इंपोर्टेंट प कविता सारे ने जरूर सुनी होगी तो पहल कविता के कवि का नाम है डॉक्टर सरदार सरदार चरण सिंह शहीद चरण सिंह शहीद है जो उसने दो उपनाव के हेठ रचना लिखी एक तो शहीद है तो दूजा नाम है उन्होंने सुथरा ये दो उपनाम ने जो कवि ने वरते हैं अगे जी एक सौ बारह पहल कविता किस जानवर का जिक्र आया है पहल कविता खोता नाम के जानवर का जिक्र आया कुछ कविता दत्रा इस तरह ने कि खो बुद्धू नाम का एक व्यक्ति है जो डॉक्टर के पास खोता लेके आया से तो डॉक्टर ने उसू दसता कि सारे जो दवाइया जो पीस के एक नलकी लैके खोते की नहास राही उसू लंघानिया ने उसू देनिया ने तो खोता ठीक हो जाएगा एक सौ तेरवा प्रश्न है हसते रोंद देख दूहा सुथरा भी मुस्काया सुनो वह बुद्धू इस जग ने है पहल ताई वड्याया तो उपरोक्त सत्रह किस कवि दिया ने किस कविता के बच्चों ने तो यह सत्रह ने जो पहल कविता दिया ने कवि का नाम है सरदार चरण सिंह शहीद तो किताब का नाम है जो दूजा पड़ा पुस्तक के शामिल ने सत्रह एक सौ चौदवा प्रश्न है दुलत्ती मारन तो की भाव है दुलत्ती मारन तो भाव है दोवें लत्त मारनिया तो बुद्धू जो एक सौ पंद्रव प्रश्न है जी हरभजन सिंह कोमल की कही कविता दूजा पड़ा पुस्तक शामिल है तो उस कविता का नाम है जी गजल हरभजन सिंह कोमल की रचना है एक सौ सोलवा प्रश्न है हूँ उठो दोस्तों ना करो देरियाँ के है चंदरी अनेरी सिर खड़ी जे हूँ भी ना बचाए असी आल ने फिर सारे ही तिनके बिखर जाने उपरोक्त सत्रह के कविता के कवि का नाम दसो कविता का नाम है जी गजल कवि का नाम है हरभजन सिंह कोमल तो दूजा पड़ा पुस्तक के शामिल है दोस्तों जो हो सके ये भीडियो में दो तीन बार जरूर देखो जी अपने को नोट्स बनवा लो बना लो तो थोड़ी वजी प्रैक्टिस हो जाएगी एक सौ सतारवें जी माँ वर्गा कंछाव बूटा मैनू नज़र ना आवे किस कवि दे बोल ने यह बोल ने जी प्रोफेसर मोहन सिंह जी दे एक सौ अठारवा प्रश्न है दूजा पड़ा बिच शामिल कविता माँ किस की रचना है माँ कविता जो रचना हैगी है मास्टर अमरीक सिंह जी की इन्होंने कविता शुरू कर तो पहला मोहन सिंह जी की कविता दिया चार सत्रह ने जो शामिल कि गई ने एक सौ उन्नीवा प्रश्न है जी मावा वाजों ठंडिया छावं कौन करे किस कविता की सत्र है 
ਇਹ ਸਤਰ ਹੈ ਜੀ ਮਾਂ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ 120ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਕੌਣ ਸੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਜੋ ਮਾਂ ਸੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ 121 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 150 ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਧੀਆ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਐਚ ਟੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਵਲ 2 ਟੀਜੀਟੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਜੋ ਸਿਲੇਬਸ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ 